Estamos aqui na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina. Eu estou aqui com uma pessoa muito importante para a história de Santo Amaro da Imperatriz. Uma pessoa que se preocupa com a cultura, com a história, com a memória dessa cidade. Ele possui o maior acervo fotográfico e memorial de Santo Amaro da Imperatriz, baseado numa fotografia dele. E eu tenho a honra, nesse momento, diante da tela, eu vou pedir para o nosso amigo Silvio Knaben falar sobre o significado desta tela para a cidade de Santa Amaro da Imperatriz. O primeiro prefeito eleito foi eleito em 2 de outubro de 1958, Orlando Beck. E ele tomou posse em 14 de novembro de 1958, na Rádio Clube Marabá, Edifício Renato, junto com os, com os vereadores do PSD, que a UDN não tomou posse, os vereadores. Então foi, foram eles, seu Aldão Lêmico, Clemente Tiago Diniz, Evaristo Brigman e Paulo Guimarães. E esse quadro está representando a missa em 31 de janeiro de 59, que após a missa nós fomos lá onde hoje se encontra o Colégio Zuma Becker, e lá foi feita a churrascada da posse de Sr. Orlando, que ele tinha só tomado posse assinado, então ele fez a festa nesse dia, com a banda de Santo Amaro, a banda recreativa. E a primeira sessão ordinária foi dia 9 de, 9 de fevereiro de 59. Silvio Knabe, é na representação dessa tela, aqui nós temos figuras, mas aqui nós temos o Augusto Altoff, temos o próprio Orlando Becker, temos o governador Clemente, Clemente Diniz. Diniz e sempre a participação da banda de música de Santo Amaro da Imperatriz. A banda de música de Santo Amaro da Imperatriz, né? O governador né? Celso Ramos, que era na época o governador Celso Ramos também, fazia parte, Osmar Cunha, Dipe Serem, esse, esse pessoal, né? O, o Sr. Orlando Becker, sua esposa, né? Maria Itman que era a esposa do Solano, o suplemento, né? Era, o suplemento era vereador, o Evaristo Brigo, mas, e, enfim. E eu, Silvio Kinabe, estava ao lado, em frente ao Correio, a primeira casa, da esquerda, da direita para a esquerda. Era aqui nós temos a casa do Correio, o Correio a, casa a casa onde tu moravas, que é essa do é, meio aqui, é. e a primeira do seu Teófilo Santos... O seu Teófilo Santos, ele foi... Ele era da UD, o seu Teófilo era da UDN. Né? Era, da, era da UDN, mas o seu Teófilo Santos, ele participou da primeira emancipação Santo, política de Santo Amaro, né? Ele foi secretário de transporte, né? na, na, na gestão 56 e 57. Muito bem. E essa tela, ela representa o, o povo é, e o eleito Orlando Becker, é, vindo da missa, foi isso? Vindo da missa, e da missa nós fomos de pé até onde se encontra hoje o colégio Zuma Beck, e lá o Sr. Orlando deu uma churrascada para o povo de Santa Amaro, inclusive a banda participou, e tinha outro, outras pessoas, como o Sr. João Marculino, que era o presidente da banda, mas ele era, tinha sido eleito vereador em 58. Então isso tudo participou junto. Era uma conquista né, do, do, do município na época. Né? E essa casa aqui do Correio, as pessoas que trabalhavam eram o Sr. Laudilino, seu Laudelino, a Dona Celina, o seu Gervásio Cordeiro, o seu Raul, que fazia o parte, né? E ao lado nós morávamos na, o, a, o, o seu Jacó Quinabe, o Totó, e a Dona Cotinha, que era Maria Honorina Quinabe. E ao lado o Teófilo Santos, que foi um dos primeiros secretários em 56. E mais tarde ele foi vereador e presidente da Câmara também. É? Eu, eu tenho um acervo, além de, além de ter mais ou menos umas 250 mil imagens de fotos, eu tenho muitos documentos e livros da época. Eu tenho a primeira ata da, da, da primeira posse, que foi tirada no, na Rádio Clube Marabá, onde era a antiga degraus ali, e ali chamava-se Edifício Renato, que era o filho do seu rio. Então, é uma história que a gente tem. Eu tenho, eu tenho uma ata 
toda assinada pelos vereadores, que o único vereador que tomaram posse ali foi os vereadores do ex-PSD, os quatro. E os da UDN só foram tomar posse dia 9 de fevereiro, na primeira sessão ordinária, na prefeitura, onde era a intendência, onde hoje fica o ponto de táxi ao lado da loja de. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso amigo Silvio Knabe por essa aula de história. Também da categoria Arte e Dança, distribuição de vinhos e árvores pelo projeto Fundamental Mirim, apoio do Lai Sul, esses os nossos apoiadores culturais aqui do Instituto Viva Santa Maria. É uma grande história, para o pessoal da organização já está aqui comigo, pela atenção primeiro na largada da história, cinco minutos depois, ao fundo da organização, larga o pessoal, tá certo? A prova para o projeto do é isso aí, se você não tiver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Batendo! Três, dois, um! 